رحمت الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله لا ضد ولا ند ولا نديد له لا مثل له ولا مثيل له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافه الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شمانيتو دين دردي মুসলমান ভাইরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ জাল্লা জালাল হু আম্মা নওয়াল হুর অনেক মেহরবানি আমাদের উপরে অনেক অনুগ্রহ যে আমরা সবাই নিজেই জানি যে আমরা কেমন পরিবেশে কেমন অবস্থাতে এই দেশে বসবাস করি তারপরেও মসজিদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের সাথে যে সম্পর্ক মুসলমান ভাইদের সাথে একে অপরের যে সম্পর্ক এবং আমরা শুধু এ দেশেই নয় যে দেশেই আমরা যাই আলহামদুলিল্লাহ মুসলমান সেখানে মসজিদ বানায় এটা অনেক বড় একটা আল্লাহ তালার মেহরবানি অনেক আমাদের এরকম ভাই আছে অনেক মুসলমান ভাই আমাদের আছে আমাদেরই হয়তো আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আছে বা বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আছে যারা মসজিদের কাছে ধারে আসে না কোনো সময় নামাজ পড়ে না তো সেই হিসেবে যদি আমরা দেখি যে আমরা কত সৌভাগ্যবান আমাদের কত ভাগ্য যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এমন পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তালা আমাদেরকে মসজিদে আসার তৌফিক দান করেন এমন পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তালা আমাদেরকে মসজিদ বানানোর তৌফিক দান করেন এবং মসজিদ যেখানে যেখানে বানানো হয় সেখানে সহযোগিতা করার তৌফিক দান করেন এটা আল্লাহ তালার বিশেষ অনুগ্রহ আজকে আমাদের কারি আরিফ ভাই ঘোষণা দিয়েছেন যে আমাদের সাপ্তাহিক তফসির মাহফিল কিন্তু আমার আগে জানা ছিল না যে তফসির মাহফিল আমাকে আব্দুল জলিল ভাই বলেছিলেন যে আপনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবনের কিছু কথা বলবেন বিশেষ করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের শেষ সময়ের উপর অন্তিম সময়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কি অবস্থা ছিল সাহাবায়ক রামের কি পরিস্থিতি ছিল এ বিষয়ে আপনি কিছু কথা বলবেন যাই হোক তো যাই হোক তো আরিফ ভাইয়ের কথা এবং আব্দুল জলিল ভাইয়ের যে কথা এই দুটার সমন্বয়ে আমি কোরআনে কারিমের থেকে একটি আয়াত তিলাওয়াত করলাম আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন প্রথম আমি এই আয়াতটির তর্জমা শুধু অনুবাদ আপনাদের সামনে পেশ করি আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন লাকদ মান্ন আল্লাহ আলাল মিনিন আল্লাহ তালা অবশ্যই অবশ্যই অনেক অনুগ্রহ করেছেন মিনিনদের উপরে সমস্ত মমিনদের উপরে সেই রসুলের কাজ হল চারটি এই আয়াতে চারটি কাজের কথা আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তালার আয়াত অর্থাৎ কোরআনে করিম ইয়াতলু তিলাওয়াত করবেন অর্থাৎ শুধু কোরআন শরীফ পড়া শেখানো এটাও নবীর একটা দায়িত্ব ইয়াতলু আলহিম আয়াতিহি ওয়াইউ জাক্কিহিম এবং তাদের অন্তরকে পরিষ্কার করবেন তাদের অন্তরে যেন কুফুরি 
শিরিকি বিদাত এবং ইসলাম বিদ্বেষী আল্লাহ তালার বিদ্বেষী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কোন রকমের খারাপ কিছু না থাকে এবং তারা যেন একনিষ্ঠ শুধু আল্লাহ তালার জন্যই ইবাদত বন্দেগি করে এবং তাদেরকে তালিমে কিতাব অর্থাৎ কোরআনে কারিম শিক্ষা দিবেন একটা হলো তিলাবাদ শিখাবেন শুধু কোরআন শরীফ পড়ানো এটা শিখাবেন আর একটা হলো ওয়াই আল্লি মোহাম্মল কিতাব এবং কোরআনে কারিম শিখাবেন অর্থাৎ কোরআনে কারিম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবন একটা কোরআনে করিম যেটা আমরা কিতাব আকারে দেখি এটা কোরআনে করিম আর এই কোরআনে করিমের বাস্তব নমুনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তালা ইরশাদ করেছেন মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উসওয়াতুন হাসানা উত্তম আদর্শ উত্তম নমুনা ওই ব্যক্তির জন্য লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহ তালাকে চায় অর্থাৎ যে আখেরাতকে বিশ্বাস করে বিচার দিবসে যে বিশ্বাসী আখের আল্লাহ তালাকে চায় এবং বিচার দিবসে বিশ্বাসী তার জন্য হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে জিজ্ঞাস করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের চরিত্র এবং আখলাক সম্পর্কে হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহা ইরশাদ করেছেন কানা খুলু কহু আল কোরআন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের চরিত্রই হলো কোরআন অর্থাৎ কোরআনে করিম কিতাব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কোরআন বাস্তব কোরআন একটা কিতাবের মধ্যে কোরআন আর একটা বাস্তব কোরআন তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে যে পাঠানো হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন বইস্তু মোয়াল্লিমান আমাকে শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হয়েছে শিক্ষক হিসেবে আল্লাহ তালা বলেন ওয়াই আল্লিম হুমুল কিতাব যে মোমেনদেরকে কিতাব অর্থাৎ কোরআনে করিম শিখাবেন কোরআনে করিমের বাস্তব শিক্ষা যেটা এটা প্রত্যেকটা মোমেনের জন্য জরুরি এটাও রসুলের দায়িত্ব ওয়াল হিকমতা এবং হিকমত উইজডম মুফাসির নাকিরাম এবং মুহাদিসি নাকিরাম বলেন ওয়াল হিকমাহ মানে হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্নত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের পুরা জীবনী আমাদের অন্তরের মধ্যে আনা এবং সেই হিসাবে পদাঙ্ক অনুসরণ করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করার মধ্যে আমাদের এহ জগৎ এবং পর জগতের কামিয়াবি এবং সফলতা এই চারটি জিনিস হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব কিন্তু আল্লাহ তালা শুরুতে বলেন লাকত মান্নাহ আলাল মিন আল্লাহ তালা অনুগ্রহ করেছেন মিনদের উপরে সত্যি সত্যি অনুগ্রহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাত সালামের দোয়ার ফসল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে আমি হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাত সালামের দোয়ার ফসল হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাত সালাম দোয়া করেছিলেন রব্বানা ওয়াফিম রসুল আমিন আনফুসিহিম ইয়তলু আলহিম আয়াতিহিম ওয়াল্লিম কিতাব আল হিকমা সেম ওই চারটি জিনিস হে আল্লাহ আপনি পাঠান একজন রসুল তাদের মধ্যে থেকে হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাত সালাম সম্পর্কে আমরা সবাই জানি হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাত সালামের পিতা আজহর মূর্তি পূজক এবং মুসলমান নন এমন পরিবেশের থেকে হজরত আদম আলহি সালাত হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাত সালামের জন্ম ছোটবেলা থেকেই কোরআনে করিমে যে সমস্ত নবীগণের 
জীবন বৃত্তান্ত বারবার বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাত সালাম হজরত মুসা আলহি সালাত সালাম এদের দুজনের বর্ণনা কোরআনে কারিমে সবচেয়ে বেশি এছাড়া অন্যান্য নবীদের ব্যাপারেও কিন্তু একসঙ্গে যে বর্ণনা করা হয়েছে শুধু হজরত ইউসুফ আলহি সালাত সালামের বর্ণনা এই জন্য আল্লাহ তালা ইরশাদ করেছেন আহসান আল কাসাস উত্তম ঘটনা কোরআনে করিম কোন ঘটনার বই নয় কোরআনে করিম হলো লিল মুত্তাকিন হুদাল লিল মুত্তাকিন যারা আল্লাহকে ভয় করে তাকুয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য শিক্ষা এবং তাদের জন্য হৃদায়ত তাদের জন্য গাইডেন্স কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে না আল্লাহ তালা বলেন ইউদিল্লু বিহি কাশির ওয়াহি বিহি কাশির এই কোরআনে করিমের দ্বারা অনেক মানুষ হেদায়ত পাবে সঠিক পথ পাবে আবার অনেক মানুষ পথভ্রষ্ট হবে ইউদিল্লু বিহি কাশির অনেক মানুষ পথভ্রষ্ট হবে যার মধ্যে খোদা ভীতি নাই যার মধ্যে ওই জিনিসটা নাই ইয়ারজুল্লাহ ওয়ালিয়মিল আখের আখেরাতের দিনের ভয় নাই এবং আল্লাহ তালাকে চায় না সে কোরআনে কারিমের দ্বারাই গুমরা হবে এবং অনেক উদাহরণ আছে হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতাম ছোটবেলা থেকে তার যে জীবন বৃত্ত কোরআনে কারিমে বিস্তারিত ভাবে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে আমি অতি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হজরত ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত ওয়াসাল্লামেরই বংশের হজরত ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত ওয়াসাল্লাম ছোটবেলা থেকেই যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন একটার পর একটা যে পরীক্ষা আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা বলেন যখন ইব্রাহিম আলহি সালাতামকে তার রব তার প্রতিপালক পরীক্ষা করলেন ফাতাম মাহুন্না আল্লাহ তালার ঘোষণা সে পরীক্ষায় শতভাগ পাশ করেছেন ফাতাম মাহুন্না যতগুলো পরীক্ষা আমি নিয়েছি সবগুলোতে সে পাশ করেছে এবং পাশ করার পরে আল্লাহ তালা বলেন কলা ইন্নি জাইলুকালিন নাসি ইমামা আমি আপনাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য ইমাম হিসাবে আমি দুনিয়াতে পাঠাবো অর্থাৎ আপনাকে আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য ইমাম বানাবো হজরত ইব্রাহিম আলী সালামের অবস্থা দেখেন এত পরীক্ষা আমরা সবাই জানি কম বেশি ছোটবেলা থেকে কি কি পরীক্ষা এগুলো তার বলার এখনো সময় নেই এত পরীক্ষার পরেও এত কষ্ট স্বীকার করার পরেও আল্লাহ তালা নিজে যখন সন্তুষ্ট হয়ে বলেন ইন্নি জাইলুকালিন নাসি ইমামা হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাত সালাম তখনও তার সন্তানদেরকে ভুলেন নেই সন্তানদের বলতে আল্লাহ তালা হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতামের দোয়া কিভাবে কবুল করেছেন তার যদি আমরা একটু উদাহরণ দেখি হজরত আদম আলহি সালাতাম থেকে নিয়ে হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতাম পর্যন্ত যে কয়েকজন নবী সাতজন বা আটজন এরা ছাড়া সমস্ত আম্বিয়া কেরাম হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতামের সন্তান এবং হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতামের সন্তানদের মধ্যেও হজরত ইসাহাক আলহি সালাতামের সন্তান হজরত ইসাহাক আলহি সালামের সন্তানদের মধ্যে হজরত ইয়াকুব আলহি সালাতামের সন্তান হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতাম সেখানেও সন্তানদেরকে ভুলেন নেই হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতাম বলেন কলা ওমিন জরুরিয়াতি আপনি আমাকে তো গ্রহণ করেছেন আমাকে ইমাম বানাবেন কিন্তু আমার সন্তানদের কি হবে আমরা সবাই সন্তানদের চিন্তা করি তাদের ভবিষ্যৎ দেখি নিজে হারাম হালাল সব কিছু করেও মনে করি সন্তানের ভালো হবে কিন্তু যদি আমি হারাম কিছু করি সন্তানের কোনোদিনও ভালো হবে না আমি হারাম উপার্জন করে তাদেরকে স্টাবলিশ করে যাব তারা তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে আমি হারাম উপার্জন করে জাহান নামে যাব আর তারা হারাম খরচ করে জাহান নামে যাবে আমরাও ভবিষ্যৎ দেখি আর আম্বিয়া কেরামও সন্তানদের ভবিষ্যৎ দেখতেন হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতাম বলেন কল ও মিন জরুরিয়াতি 
বলেন হে আল্লাহ আমার সন্তানদের কি হবে আল্লাহ তালা খুব সূক্ষ্মভাবে হিকমতের সাথে উত্তর দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেন লালু আহদিজ আলিমিন লালু আহদিজ আলিমিন আমি আপনার সাথে ওয়াদা করলাম অঙ্গীকার করলাম যে আপনার সন্তানদেরও আমি খেয়াল করব কিন্তু লালু আহদি আমার এই অঙ্গীকার পাবে না আবিন যারা অত্যাচারী যারা জালিম আমরা জালিম বলতে শুধু মনে করি যে অত্যাচার করলো সেই জালিম না জুলুমের ডেফিনেশন হলো একটা জিনিস যেখানে রাখা দরকার যেখানে রাখা উচিত সেটাকে ডিসপ্লেস করা অন্য জায়গায় রাখা এটাই জুলুম যেমন কোরআন শরীফ সম্মানের জিনিস তো রাখা উচিত ভালো জায়গায় শেলফের উপরে কেউ যদি নিচে ফ্লোরে রেখে দেয় তাহলে এটা জুলুম কিন্তু আমরা এটা বুঝি না আমরা মনে করি যে কেউ কাউকে যদি মারে অত্যাচার করে জায়গা জমি দখল করে সেটাও জুলুম কিন্তু যেই জিনিস যেই জায়গায় যেই পাত্রে রাখা উচিত সেখানে না রেখে অন্য জায়গায় রাখা এটাই হলো জুলুম আল্লাহ তালা বলেন লালু আহদিব আলিমিন এই অঙ্গীকার যারা জালেম অত্যাচারী তাদের সাথে নয় অর্থাৎ তাদেরকে আমি কিছু দিব না আমি ওয়াদা করি না আর আল্লাহ তালা এই দোয়াকে এমন ভাবে কবুল করেছেন আমি বললাম যে উপরের থেকে কয়েকজন নবী ছাড়া আর সমস্ত আম্বিয়াইক রাম হজরত ইব্রাহিম আলহ ইসালামের সন্তানদের মধ্যে আমরা সবাই জানি ইব্রাহিম আলহ ইসালামের দুই সন্তান দুই সন্তানের মধ্যে বড় সন্তান হলেন হজরত ইসমাইল আলহ ইসালাম ছোট স্ত্রী কিন্তু সন্তান বড় অর্থাৎ হজরত সারা রাদি আল্লাহ আনহা তার সন্তান ছিল না আর বলতে গেলে লম্বা হয়ে যাবে হজরত সারা রাদি আল্লাহ আনহার সন্তান ছিল না যখন হজরত ইব্রাহিম আলহ ইসালাম হজরত সারাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তো সেখানে জালিম এক বাদশা ছিল সেই বাদশার স্বভাব ছিল যে যখনই কোন নারীকে পেত সে তার উপর অত্যাচার করত হজরত ইব্রাহিম আলহ ইসালাত আসালাম তার স্ত্রীকে বললেন যে তুমি বলবা যে আমি তোমার ভাই আর আমি বলবো যে সে আমার বোন ধর্মের হিসাবে তো ভাই বোনই হয় সবাই তো আদম সন্তান কিন্তু তারপরেও সেই জালেম বাদশার থেকে পরিত্রাণ পাননি ওই বাদশা যখন নিয়ে যায় নিয়ে তার উপর অত্যাচার করতে চায় তখন সে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেন হজরত সারা দোয়া করার পরে ওই বাদশা বেহোশ হয়ে যায় হজরত সারার আবার রহাম আসে আবার দোয়া করেন দোয়া করার পর আবার ভালো হয়ে যায় আবার সে অত্যাচার করতে চায় তারপর তিনি আবার দোয়া করেন আবার বেহোশ হয়ে যায় তো এরকম দুইবার হওয়ার পরে তৃতীয়বার ওই বাদশা বলে যে না পুলিশকে বলে একে সরাও এখান থেকে তার যে সিকিউরিটি যারা ছিল সরাও এ অন্য কিছু এ কোনো দত্ত দানব কিছু হবে কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে নিজে সঠিকভাবেই ভয় পেয়ে গেছে যে এ কোনো কামেল মহিলা এর সাথে এমন কিছু করা যাবে না আমি অতি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি তখন নিজের মেয়েকে হজরত সারা রাজি আল্লাহ আনহাকে দিয়ে দেন যে তুমি যেমন আমার এই মেয়েকে তুমি এমন বানাবে আমি এই মেয়েকে তোমাকে দিয়ে দিলাম সেই বাদশার মেয়ে হলো হাজেরা হজরত সারা রাজি আল্লাহ আনহা ওই মেয়েকে নিয়ে চলে যান হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের সাথে ওই বাদশা যদিও সিকিউরিটিকে বলছে যে কোনো দত্ত দানা বন্য কিছু হবে কিন্তু মনে মনে ঠিকই বুঝেছে যে কোনো কামেল কোন নেক মহিলা নিজের মেয়েকে দিয়ে দিয়েছে যে আপনি আপনার মতো এই মেয়েকে বানাবেন তো ছোট মেয়েকে লালন পালন করে হজরত সারা রাজি আল্লাহ তালহা বড় করেছেন আর হজরত সারার কোনো সন্তান হচ্ছে না হজরত সারা নিজেই বলেন যে আপনি এখন বড় হয়ে গেছে আপনি কে বিয়ে করেন তখন হজরত ইব্রাহিম আলহ ইসালাম হজরত সারার পরামর্শে বিয়ে করেন বিয়ে করার পরে আল্লাহ তালা হজরত ইসমাইল আলহ ইসালামকে দান করেন যখন এই সন্তান হয়ে গেল তখন হজরত সারার সতীনের যে একটু থাকে অথচ নিজের মেয়ের মতো লালন পালন করেছেন সবকিছু তারপরেও মনে আসলো যে হয়তো আমার থেকে এখন একে বেশি মহাব্বত করবে যেহেতু তার ছেলে হয়েছে এতটুক মনে আসলো কিন্তু আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে হজরত ইব্রাহিম আলাহামের যে শুরু থেকে যে পরীক্ষা ছোটবেলা থেকে আপনারা সবাই জানেন নমরুদের সাথে কি হয়েছে নিজের বাপের সাথে কি হয়েছে কিভাবে কিভাবে অনেক পরীক্ষার পর এখানে এসেছেন 
এখানেও পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল যে আপনি একে নিয়ে চলে যান বিবাহিন গাইন অনেক লম্বা ঘটনা আমি খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাত আসসালাম হজরত হজরত হাজেরাকে নিয়ে চলে আসলেন যেখানে মক্কা এখানে নিয়ে আসলেন যেখানে কোন ঘাস গাছ পালা তরু লতা পানি কোনো কিছুই নেই এবং আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যে আপনি কথাও বলবেন না দেখেন কেমন কঠিন পরীক্ষা আমরা যেটা কল্পনাও করতে পারবো না তো যখন স্ত্রীকে এবং মানে কোলের শিশু সামান্য কিছু বয়স তাকে রেখে যখন হজরত ইব্রাহিম আলহ সালাম ফিরে যাচ্ছেন খাবারে তো মনে করেন যা কিছু ওই যুগে যা ছিল খেজুর টেজুর চাইতুন পানি যাই ছিল রেখে চলে যাচ্ছেন কোনো কথাবার্তা নেই হজরত সারা হজরত হাজরা রাজি আল্লাহ আনহা পিছন থেকে এত আওয়াজ দিচ্ছেন এত কথা বলছেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাম কোনো জবাব দিচ্ছেন না হজরত হাজরা রাজি আল্লাহ আনহা চিন্তা করলেন নবীর স্ত্রী চিন্তা করলেন যে হয়তো আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এমনই আদেশ হবে তার কারণ তিনি তো নবী তিনি তার আমার উপর জুলুম করবেন না হজরত হাজরা রাজি আল্লাহ আনহা শেষে বুদ্ধি করে জিজ্ঞেস করলেন আপনার রব কি এভাবেই আদেশ করেছেন হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম তো কথা বলতে পারবেন না শুধু মাথা এভাবে একটু মাথা দিয়ে মানে ইশারা করেছেন হজরত হাজরা রাজি আল্লাহ আনহা বলেন ইদান লাইয়া যদি আল্লাহ তালা এভাবে আদেশ করে থাকেন তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না এরপরের ঘটনা আমরা জানি ছোট শিশুকে রেখে কিভাবে চলে গেছেন কিভাবে জমজম ওখানে শুরু হয়েছে কিভাবে হজরত হাজরা রাজি আল্লাহ আনহা পানির জন্য সাফা মারোয়া অর্থাৎ যা কিছু হজরত ইব্রাহিম আলহ সালাম এবং তার ফ্যামিলি করেছেন কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তালাকে এটাকে জিন্দা রেখেছেন শুধু জিন্দাই নয় বরং আল্লাহ তালা এটাকে ফরজ করে দিয়েছেন যেভাবে হজরত হাজরা তওয়াফ করেছেন এইভাবে তওয়াফ করি আমরা যেভাবে সাফা মারোয়া পানির জন্য তিনি দৌড়িয়েছিলেন সেভাবে দৌড়ানো আমাদের জন্য ওয়াজিব জমজম পান করা আমাদের জন্য সুন্নত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালামের সাথে করেছেন মা ও জমজম লিমা সুরিওয়ালা মা ও জমজম মা উন তহর উন মোবারক যে এত পবিত্র এত পাক এটা পানি যে যেই নিয়ত করেই আপনি পান করবেন সেটা পুরা হবে আর এর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি এরকম উদাহরণ আছে যে জমজম পান করে যে নিয়ত করে পান করেছে আল্লাহ তালা নিয়ত পুরা করেছে তো এত পরীক্ষা ত্যাগ তিথিকার পরে হজরত ইসমাইল আলহি সাল্লাত আসসালাম হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসলাম যখন আবার এসেছেন ছেলে একটু বড় হয়েছে তখন আদেশ করেছে আল্লাহ তালা তাও কি স্বপ্নের মাধ্যমে নবীকে সরাসরি অর্ডার করা হয় নাই বা ওহির মাধ্যমে নয় যে হজরত জিবরিল আলাই সাল্লাতু আসলাম এসে ওহি নিয়ে আসবেন এরকমও নয় বরং অন্যান্য যে সমস্ত আদেশ আদেশ নিষেধ থাকে হজরত জিবরিল আলাই সাল্লাতু আসলাম আদেশ নিয়ে আসেন বা আল্লাহ তালা নবীর অন্তরে ঢেলে দেন এখানে স্বপ্নের মাধ্যমে ইন্নি আর অফিল মানা আমি পরিষ্কার কোরআনে কারিমের শব্দ যে আমি স্বপ্নে দেখি আজ বাহুকা যে আমি তোমাকে জবাই করব ছোট ছেলে আর যখন এই ছেলে হয়েছে তখন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসলামের বয়স বিরাশি তেরাশি বছর এত বছর বয়সে একটা ছেলে হয়েছে সেই ছেলের সাথে তার স্ত্রী মানে স্ত্রী সহ এইভাবে রেখে আসা এরপর ওই ছেলে যখন একটু বড় হয়েছে তখন তাকে জবাই করা মানে কত বড় পরীক্ষা এত পরীক্ষা পাস করার পরে আল্লাহ তালা বলেছেন মাহুন্না সমস্ত পরীক্ষা সে পাস করেছে এ হলো হজরত ইসমাইল আলহ ইসলাত আসলাম তারপরে ইসমাইল আলাহ ইসলাম বড় হয়েছেন ওখানে কোন জায়গা থেকে কবিলা জুরহুম তারপরে কারা কারা এসেছে তারপরে হজরত ইসমাইল আলাহ ইসলামের সাথে তাদের বিয়ে হয়েছে কি হয়েছে ওটা অনেক লম্বা ঘটনা যাই হোক এ হলো এক ছেলে আর অন্যদিকে হজরত ইসাক আলহ ইসলাত আসলামের ঘটনা কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন হজরত ইব্রাহিম আলহ সাল্লাত আসলামের বয়স বিরাশি তিরাশি বছর বয়সে হজরত ইসমাইল আলহ ইসলাম আরো পরে যখন হজরত লুত আলহ সাল্লাত আসলামের জাতি তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ তালা যখন ফেরেস তাদেরকে পাঠিয়েছেন কোরআনে কারিমে বর্ণনা করেছেন তো যাওয়ার আগে হজরত ইব্রাহিম আলহ সাল্লাত আসলামের সাথে ফেরেস তারা সাক্ষাৎ করেছেন এখানে আরো একটি ঘটনা মনে রাখবেন হজরত 
লুত আলহি সালাতু আসালাম হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতু আসালামের ভাতিজা আপন ভাইয়ের ছেলে বড় ভাইয়ের ছেলে হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতু আসালামের সাথে যা কিছু ছোটবেলা থেকে হয়েছে হজরত লুত আলহি সালাতু আসালাম সব কিছু নিজে দেখেছেন সচক্ষে দেখেছেন আর যারা ইমান নিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে হজরত লুত আলহি সালাম শুধু একজন ভাতিজা আল্লাহ তালা হজরত লুত আলহি সালাতু আসালামকেও নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহ তালা হজরত লুত আলহি সালাতু আসালামকে যেই জাতির কাছে পাঠিয়েছিলেন হজরত লুত আলহি সালাতু আসালাম ইব্রাহিম আলহি সালাতু আসালামের ভাতিজা তো এর দ্বারা বোঝা গেল যে যেই জাতির কাছে হজরত লুত আলহি সালাতু আসালামকে পাঠানো হয়েছে হজরত লুত আলহি সালাতু আসালাম ওই জাতির ব্যক্তি নন মানে তাকে পাঠানো হয়েছে সেখানে হজরত লুত আলহি সালাতু আসালাম অনেক চেষ্টা করেছেন তাদের সংশোধনের জন্য বিভিন্ন ভাবে কিন্তু তাদের যে অভ্যাস যা কিছু হয়েছিল এটা আপনারা শুনে শুনে থাকেন কোরআনে কারিমেও আছে যে পুরুষে পুরুষে এখানে যেগুলোকে সরকারি ভাবে অনুমোদন দেওয়া হয় আচ্ছা এখানে আরো একটি কথা মনে রাখেন যে যখন পুরুষে পুরুষে যখন এমন গুনাহের কাজ করবে তখন একটা তো আল্লাহ তালার আজাব কিন্তু যেহেতু এই উম্মতের উপর আসবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উম্মতের উপর আচ্ছা উম্মত বলতে হজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উম্মত আমরা যারা মোমেন তারাও উম্মত আমরা হলো উম্মতে ইজাবা মানে যারা আমরা একসেপ্ট করেছি ইসলাম আর যারা দাওয়াত গ্রহণ করে নাই ইসলাম গ্রহণ করে নাই তারাও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উম্মত মানে উম্মতে দাওয়া মানে তাদেরকেও দাওয়াত পৌঁছানো এটা আমাদের দায়িত্ব যেমন আমরা সবাই জানি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে সাহাবাহ কেরাম সারা দুনিয়ায় গিয়েছেন মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন তো যারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই তাদের দাওয়াত দেওয়াও হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উম্মতের দায়িত্ব তো তারাও হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উম্মত হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যে দোয়া কবুল হয়েছে তার মধ্যে এটাও একটা যে আল্লাহ তালা কখনো একসঙ্গে এই জাতিকে ধ্বংস করবেন না তা না হলে হজরত লুত আলী সাল্লাত সালামের জাতি তাদের সংখ্যা আর কত হবে ওই সময় একটা এলাকা একটা গ্রাম তাদের সংখ্যা খুবই কম তাদের এই অপরাধের কারণে আল্লাহ তালা তাদেরকে এমন শাস্তি দিয়েছেন আলিয়াহা সাফিল আহা আল্লাহ তালা কোরআনে বর্ণনা করেছেন যে হজরত জিবরিল আলাই সাল্লাত সালাম পুরা গ্রামকে উপরে নিয়েছেন তারপরে উল্টা করে এখানে আবার ছুড়ে মেরেছেন এইভাবে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং এখনো সেখানে নদী হয়ে আছে আমরা সবাই জানি যারা ইতিহাস পড়ি তাদের সংখ্যা তো বেশি ছিল না সামান্য কিন্তু তারপরেও এত জঘন্য অপরাধ যে এটার জন্য আল্লাহ তালা এই শাস্তি দিয়েছেন যেহেতু হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উম্মতকে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে একসঙ্গে এরকম ধ্বংস করবেন না এই জন্য আমরা এখনো বেঁচে আছি তা নাহলে এই অপরাধ সেই যুগের হিসাবে এখন মনে হয় সংখ্যা আরো বেশি আর এখানে আরো একটি জিনিস যেটা জানার বিষয় যখন পুরুষে পুরুষে এই গুনাহ শুরু করে তখন তাদের মহিলারাও মহিলা মহিলা এই খাহেশ পুরা করত তো এখন এই যেটা আমরা লেসবিয়ান যেটা জানি এটাও হজরত লুত আলাই সালামের যুগেই শুরু হয়েছে অর্থাৎ যেটাকে আমরা গে বলি এটা তো তাদেরই ছিল আর ওই মহিলাদেরটাও ওই যুগেই শুরু হয়েছে এমন জঘন্য অপরাধ দুনিয়ার ইতিহাসে এই আজাব সম্পর্কে আমরা জানি কোরআনে কেমে বিস্তারিত ভাবে আছে এবং অন্যান্য কিতাবেও আছে মানে পূর্ববর্তী কিতাবেও আছে যাই হোক তো ফ্রেশ তারা যখন আসলো হজরত ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সালাম যা আবে সামিন হজরত ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত সালামের মেহমানদারির অভ্যাস এটা তো আমরা সবাই জানি যে মেহমান ছাড়া কখনো খাবার খেতেন না বাহিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন মেহমান তালাশ করে নিয়ে আসতেন তারপরে খাবার খেতেন অনেক আমরা শুনে থাকি এই ব্যাপারে আমরা বয়ানের মধ্যে শুনি যে একবার একজনকে পেয়েছে ধরে নিয়ে আসতে খাবারের জন্য তো যখন খাবার খেতে বসেছে তখন দেখে সে বিসমিল্লা কিছু বলে না তো বলছে সাম্মিল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে খাও সে বলে আমি তাল্লাহকে মানি না তাল্লার নাম কিভাবে নেব হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লামের খুব রাগ হয়ে গেছে নবী উঠো এখান থেকে তোমাকে আমি খাবো খাওয়াবো না আল্লাহ তালা বলেন ইব্রাহিম মেয়ের এত বয়স হয়ে গেছে আমি একে খাওয়াচ্ছি আর তুমি এক টাইম একক তো খাওয়াবে এটার জন্য তুমি এত পেরেশান হয়ে গেছো আর একা তো না এরকম কত শত শত লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা আমাকে মানে না তাদেরকেও তো আমি খাওয়াই 
হজরত ইব্রাহিম আলাইসালাম আবার ধরে এনে তারপরে খাবার খাওয়িয়েছেন হজরত ইব্রাহিম আলাইসালাম যখন দেখেছেন যে বেশ কয়েকজন তাদের জন্য যা ছিল একটা সুন্দর ছাগলের বাচ্চা পাক করে তাদের সামনে ভুনা করে নিয়ে আসতেন তারা বলেন যে আমরা তো খাবো না ইন না রুসুল রাব্বেক আমরা তো আপনার রবের ফেরেস্তা আমরা তো এই খাবার খাই না আমরা আপনাকে শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য আসছি এবং আমরা লুত আলাই সালামের জাতিকে ধ্বংস করব এটা বলার জন্য আসছি যেহেতু তা তো ভাতিজা তো শুভ সংবাদ কি দিলেন যে আল্লাহ তালা আপনাকে একটা ছেলে দিবে সে ছেলের নাম হবে ইসহাক আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে বলেন মানে ছেলে এখন হয় নাই হবে ছেলের নাম হবে ইসহাক অমি ওরা ইসহাক ইয়াকুব এবং ইসহাকের পরে তার সন্তান হবে তার নাম হবে ইয়াকুব আল্লাহ তালা ইসাক আলাহ ইসলামের নাম জন্মের আগেই রেখেছেন এবং ইসাক আলাহ ইসলাম এখনো জন্ম নেন নাই ইসাক আলাহ ইসলামের সন্তানের নামও রেখে দিয়েছেন যে তার ছেলের নাম হবে ইয়াকুব ইয়াকুব আলহি সালাতুসাল্লাম হজরত ইব্রাহিম আলহি সালাতুসাল্লামের নাতনি নাতি আর ইসাক আলাহ ইসলাম ছেলে এখন তার স্ত্রী বলে যে আমি তো বন্ধা আমার তো কোনো সন্তানই হয় না আর আমি এখন বুড়া হয়ে গেছি ছিয়ানব্বই বছর বয়স এখন আমার সন্তান হবে হজরত ইব্রাহিম আলাই সালামের স্ত্রী হজরত সারা হেসে বলেন যে আমার সন্তান হবে আমি তো বন্ধা আমার তো সন্তান হয় না আর আমার এখন বয়স ছিয়ানব্বই নব্বইয়ের উপরে বয়স এখন আমার সন্তান হবে ফেরেশ তারা বলেন যে আল্লাহ তালা এইভাবে যাকে চান তাকে দান করেন এখন হিসাব করে দেখেন ইসমাইল আলাই সালামেরও অনেক ছোট হলো ইসাক আলাই সালাম ইসাক আলাই সালামের জন্মের আগে ইয়াকুব আলাই সালামের আল্লাহ তালার নাম রেখেছেন ইয়াকুব আলাই সালামের আমরা তো সবাই শুনি ইউসুফ আলাই সালামের ঘটনা আহসান আল কাসা সাল্লা তালা বলেছেন যে উত্তম ঘটনা যেহেতু কোরআনে কারিমে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কারো ঘটনা বর্ণনা করা হয় নাই নবীদের ভিন্ন 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 মানে একই নবীর ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ইউসুফ আলাই সালামের ঘটনা শুরু থেকে শুরু করেছেন একেবারে শেষ পর্যন্ত একজন তো কয়জন হলেন মোট বারো জন ইয়াকুব আলাই সালামের এই বারো সন্তান ইয়াকুব আলাই সালামের এই বারো সন্তান এই বারো সন্তানের মধ্যে ইউসুফ আলাই সালাম বিনিয়ামিন আর আরো যে দশ জন এই বারো সন্তানই হলো যাদেরকে বনে ইসরায়েল বলা হয় ইসরাইল তাদের ভাষায় অর্থ হলো আব্দুল্লাহ মানে আল্লাহর বান্দা তো ইসরাইল মানে হলো আব্দুল্লাহ আল্লাহর বান্দা বনি মানে সন্তান বনি ইসরায়েল মানে ইয়াকুব আলাই সালামের সন্তান এই ইয়াকুব আলাই সালামের বারো সন্তানের থেকে সমস্ত আম্বি আয়করাম শুধু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত ইসমাইল আলাই সালামের বংশের থেকে আর সমস্ত আম্বিয়াকেরাম ইব্রাহিম আলাই সালামের পরে হজরত ইয়াকুব আলাই সালামের বংশের থেকে এই জন্য কোরআন শরীফে আপনারা যে পড়েন ইসনে আশারা নাকিবা যেখানে বারো বারো যে যখন ফেরাউনকে আল্লাহ তালা সমুদ্র নীল দরিয়ায় আল্লাহ তালা ডুবিয়ে দিলেন তখন তাদের জন্য বারোটা রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন এই বারো সন্তান থেকে বারোটা গোত্র হয়েছিল এই বারো গোত্রের জন্যই বারোটা রাস্তা করা হয়েছিল পানি পান করার সময় হজরত মুসা আলাই সালাতুসাল্লামকে বলা হয়েছে যে আপনি আপনার লাঠি মারুন লাঠি মারার পরে ওখান থেকে বারোটা ঝর্ণা বের হয়ে এসেছিল এই বারোটা ঝর্ণাই বারো গোত্রের জন্য ওই বারো সন্তানের এরাই হলো বেনে ইসরায়েল হজরত ইয়াকুব আলাই সালাতুসাল্লামের সন্তান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হজরত ইসমাইল আলাই সালাতুসাল্লামের সন্তান মদিনা মুনাওয়ারাতে ইহুদিদের বসবাস হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের আগে থেকেই ছিল এবং এর কারণ হল এই যে তাদের কিতাবের মধ্যে তাওরাতের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে পুঙ্খানু পুঙ্খানু সবকিছু ছিল তো তাদের মধ্যে যারা সঠিক দিনের উপরে ছিল অর্থাৎ ইহুদিয়াতের উপরে ছিল 
তার কারণ যারা তখন ইহুদি ছিল তারাই সঠিক দিনের উপরে ছিল তো যারা ইহুদিয়াতের উপরে ছিল তারা মনে করেছে যেহেতু তাদের আদেশ করা ছিল যে তোমরা ওই নবীকে যদি পাও তাহলে তোমরা তার উপর ইমান আনবে আর এটা শুধু তাওরাতে নয় আমাদের কোরআনে কারিমেও আছে আল্লাহ তালা সমস্ত আম্বিয়াই কেরামের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন লাতু মিনুন না বিহি ওয়ালাতান সুরন না যে যদি সেই নবী আল্লাহ তালা সব জানেন যে কোন নবী হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসালামের সময় আসবেন না তারপরেও আল্লাহ তালা সমস্ত আম্বিয়াই কেরামের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে যদি সেই নবী আপনাদের সময় আসে সম্মান সমস্ত নবীদেরকে বুঝানোর জন্য এটা শুধু এই কোরআনে কারিমের এখানেই নয় বরং যে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে মেয়েরা যে গিয়েছিলেন সেখানেও সুফান তাদের ইমামত করেছেন হজরত জিব্রিল আলহি সাল্লাত সালাম হুজুর সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে আগে করে দিয়েছেন এই জন্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে বলা হয় ইমামুল আম্বিয়া এবং কাসেম নানুচিবি রহমতুল্লাহ আলী একটা কিতাব লিখেছেন আবে হায়াত সেখানে তিনি বিভিন্ন হাদিসের দ্বারা এ কথা প্রমাণ করেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম শুধু আমাদের নবী তা নন তিনি সমস্ত নবীদেরও নবী এবং তাকে বলা হয় আফতাবে নবুয়ত নবুয়তের সূর্য যেমন চন্দ্র তারকা সমস্ত জিনিস সূর্যের আলো থেকে আলোকিত হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নবুয়তের আলোতে সমস্ত নবীগণ আলোকিত হয়েছেন তিনি সমস্ত নবীদের নবী সমস্ত নবীগণের ইমাম বাস্তবে আল্লাহ তালা এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন বাইতুল মাকতিসে যখন সমস্ত আম্বিয়াইকরাম একত্রিত ছিলেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইমামত করেছেন তফসিলের কিতাবে লিখেছে হজরত আদম আলী সালামকে যে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এটা তো আমরা সবাই জানি হজরত আদম আলী সালামকে আল্লাহ তালা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন কিভাবে সৃষ্টি করেছেন যেরকম মূর্তি বানানো হয় এরকম আদম আলী সালামের মূর্তি বানানো ছিল বাহিরে রাখা ছিল রোদে শুকিয়েছেন বৃষ্টিতে ভিজেছেন তারপর আল্লাহ তালা তার ভিতরে রোহ ঢেলে দিয়েছেন হজরত আদম আলী সালাতাম আদম হিসেবে মানুষ হিসেবে তখন জন্ম নিয়েছেন আল্লাহ তালা যদি চাইতেন হজরত হাওয়া রাজি আল্লাহ আনহাকেও সেই মাটির থেকে একটু মাটি নিয়ে হজরত হাওয়াকে বানাতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ তালা এমন করেননি নারী জাতির মর্যাদা সর্বপ্রথম মানুষ থেকে আল্লাহ তালা নারী জাতির মর্যাদা ভিন্ন করে দিয়েছেন হজরত আদম আলাই সালামকে মূর্তি হিসেবে বানিয়ে বাহিরে রেখেছেন কাপড় নাই উলঙ্গ তার মধ্যে আল্লাহ তালা রুহ দিয়ে হজরত আদম আলাই সালামকে সৃষ্টি করেছেন হজরত হাওয়া কেউ চাইলে এইভাবে বানাতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ তালা এভাবে করেন নাই হজরত হাওয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহা এমন অবস্থায় জন্ম নিয়েছেন এমন ভাবে এমন অবস্থায় হজরত আদম আলাই সালাম ঘুমন্ত আল্লাহ তালা ফেরেস তাদেরকে বলেছেন যে তোমরা সবাই নিজেদের চোখ বন্ধ করে নাও আল্লাহ তালা হজরত আদম আলাই সালামের বাম পাজরের হার থেকে ছোট হার থেকে হজরত হাওয়ার আজি আল্লাহ আনহাকে আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন সাহি হাদিস বাম পাজরের হার এর মধ্যে একটা রহস্য আছে যদি আমরা চিন্তা করি ডান পাজরও তো হার ছিল বাম পাজরের হার এই জন্য যে প্রতিটি নারী মানুষের হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত দেখেন আমাদের যদি নানি হয় মনের থেকে ভালোবাসেন কিনা যদি দাদি হয় মনের থেকে আমরা ভালোবাসি যদি মা হয় খালা হয় ফুফু হয় নিজের বোন হয় মেয়ে হয় এমন কি যদি নিজের স্ত্রী হয় মনের থেকে আমরা আদর করি কিনা ভালোবাসি কিনা 
তো মানুষের হৃদয় কোন দিকে থাকে বাম দিকে তো আল্লাহ তালা বাম দিকের পাজরের ছোট হার থেকে আল্লাহ তালা হজরত হাওয়া রাজি আল্লাহ আনহাকে সৃষ্টি করেছেন যে নারীর সম্পর্ক মানুষের হৃদয়ের সাথে মানুষের হৃদয়ের সাথে নারীর সম্পর্ক আচ্ছা হজরত হাওয়া রাজি আল্লাহ আনহাকে আল্লাহ তালা এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন হজরত আদম আলাহ ইসলাম ঘুমন্ত অথচ হজরত আদম আলাহ সালামের সাথেই সারা জীবন তার কাটাতে হবে তার সাথে তো স্বামীর সাথে স্ত্রীর কোন জিনিসের কোন পর্দা নাই তারপরেও আল্লাহ তালা এইভাবে কেন সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে রহস্য আছে যে নারী প্রথম দিন থেকেই পর্দার মধ্যে হজরত আদম আলাই সালাত সালামের ঘুম ভেঙেছে দেখেন পাশে বসা কাপড় পরিহিত একটা মহিলা কেন উলঙ্গ না কেন ফেরেস তারাও হজরত হাওয়া রাজি আল্লাহ তালানাকে উলঙ্গ দেখেন নাই হজরত আদম আলাই সালাত সালামও যখন ঘুম থেকে উঠেছেন তখন হজরত হাওয়াকে উলঙ্গ দেখেন নাই নারীর পর্দা প্রথম দিন থেকেই নারীর সম্মান প্রথম দিন থেকেই এবং নারীর সম্মান এটা শুধু এই নয় যে তাকে ভোগ বিলাসের পাত্রী বানানো বরং নারীর সম্পর্ক মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক চাই মেয়ে হোক চাই স্ত্রী হোক বোন হোক ভাতিজি হোক যেই হোক হৃদয়ের সম্পর্ক হজরত হাওয়ার আদি আল্লাহ আনহাকে যখন আল্লাহ তালা সৃষ্টি করলেন আল্লাহ তালা বলেন যে তোমাকে এই জন্য বানানো হয়েছে লিতাস কুনু ইলাইহা তিনটে জিনিস মাওয়াদাম রাহমা হজরত আদম আলাই সাল্লাত সাল্লাম জান্নাতে আরো একটা জিনিস খুবই মজার জিনিস এটা শুনে রাখেন যে জান্নাতেও নারী ছাড়া কোনো শান্তি নেই কোনো মজা নেই হজরত আদম আলাই সাল্লাত সাল্লাম জান্নাতে কিন্তু তারপরেও একাকি ভালো লাগে না হজরত আদম আলাই সাল্লাত সাল্লাম যখন হজরত হাওয়াকে দেখলেন তুমি কে বলে যে আল্লাহ তালা আমাকে সৃষ্টি করেছেন আপনার মনের শান্তির জন্য আল্লাহ তালা বলেন মাওয়াদাতাম ও রাহমা তিনটা শব্দ মাওয়াদাতেন মনের আবেগ থেকে ভালোবাসা ও রাহমা এক সময় এমন আসে যখন স্বামীর বয়স হয়ে যায় নব্বই বছর স্ত্রীর বয়স হয়ে যায় পঁচাত্তর বছর আশি বছর তখন কি আর ওই আবেগ থাকে তখন রাহমা তখন একে অপরের প্রতি ভালোবাসা এটা হলো রাহমা মানে একে অপরের খেয়াল রাখা তখন তার আবেগ থাকে না প্রথমটা মাওয়াদা দ্বিতীয়টা রাহমা লিতাস কোন ইলাইহা চাই নব্বই বছরই বয়স হোক তারপরেও নিজের স্ত্রীর কাছে গেলেই মনে শান্তি আসবে এটা আল্লাহ তালা এইভাবেই সৃষ্টি করেছেন লিতাস কোন ইলাইহা তো জান্নাতেও হজরত আদম আলহি সালাত আসলামের শান্তি হয় নাই মহিলা ছাড়া এবং জান্নাতে যেও আমরা নারী ছাড়া শান্তি পাবো না তো নারীর মর্যাদা কি কম না বেশি আচ্ছা বলেন সমস্ত আম্বিয়া একরাম মায়ের পেটেই তো জন্ম নিয়েছে মা সবাই তো নারী তো যদি কোন নবী হুজুর সাল্লাহ আলী আছে সময় দিয়ে খেয়াল করে বলি হুজুর সাল্লাহ আলী আসলামের ঘটনায় একটু বলি দশটা পর্যন্ত করলেও আমি যে আয়াত শুরু করেছি ওটা তো শুরু হয় না এখনো ওটা তো শুরু হয় না এখনো যে আয়াত শুরু করেছি যাই হোক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছেন পঁচিশ বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করেছেন পঁচিশ বছর বয়সে হজরত খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহার বয়স চল্লিশ বছর তারপরে আরো দশ বছর পরে হিজরত করেছেন হজুর সাল্লাহ আলী আসলাম যখন হিজরত করেছেন তখন বয়স কত হবে পঞ্চাশ বছর এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যখন শেষ হজ করতে যান তখনের অবস্থা তখন হুজুর সাল্লাহ আলী আসাল্লামের বয়স কত তেষট্টি হতে যাচ্ছে এমন সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হুজুর সাল্লাহ সাল্লামের আম্মা যে মারা গেছেন হজরত আমিনা আবুয়া নামক স্থানে মদিনা থেকে আরো দূরে সমস্ত নবীদের উপরে এমন পরীক্ষা ছিল হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলিদা ইয়াতিমান যখন জন্ম হয়েছে তখন বাবা নেই হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মায়ের পেটে চার মাস আব্বার ইন্তেকাল হয়ে গেছে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জন্ম নিয়েছেন 
আব্বা নেই দাদারও ইন্তেকাল হয়ে গেল কিছুদিন পরে চাচা থাকলো শুধু চাচা আর কতটুকু কাপন হয় তারপরেও চাচা এরপরে যখন গেলেন মদিনা মোনাবরাতে মদিনা মোনাবরাতে এই জন্য গিয়েছিলেন হজরত আমিনা তিনজন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম হজরত উম্মায়মান রাজি আল্লাহ তালহা খাদেমা হজরত আমিনা এই জন্য গিয়েছিলেন হজরত আবদুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের আব্বার ইন্তকাল মদিনাতে হয়েছিল হজরত হাসিম পাঠিয়েছিলেন নাতিকে যে মদিনা থেকে কিছু খেজুর নিয়ে আসো অল্প বয়স অল্প বয়স একেবারে অল্প বয়স পঁচিশ বছর বয়স মদিনাতে খেজুর আনতে গিয়েছিলেন মদিনাতে ইন্তেকাল হয়ে গেছে এখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের জন্ম হয়েছে বয়স হয়েছে পাঁচ বছর কি ছয় বছর হজরত আমেনা অনুমতি নিয়ে যে আমি আমার স্বামীর কবর দেখে আসি এই জন্য গিয়েছিলেন মদিনাতে এবং ওনার বাপের বাড়িও মানে বংশ মদিনাতে সেখান থেকে আমরা যদি এটুকু চিন্তা করি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের বয়স পাঁচ ছয় বছর মানে জন্মের আগে বাবা মারা গেছে আর যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম জানতে পেরেছেন অনুভব করেছেন যে আমার আব্বা ছিলেন এবং এই মদিনাতেই মারা গেছেন আমার বয়স এখন পাঁচ ছয় বছর একটা ছেলের কি অনুভূতি হতে পারে আমরা চিন্তা করে দেখি এই অনুভূতি নিয়ে যখন মদিনা থেকে ফিরলেন সেখান থেকে কিছু দূরে যে আবুয়া নামক স্থানে যেখানে কোনো শহর নাই গ্রাম নাই আবাদি নাই একটা পাহাড় সেখানে হঠাৎ করে হজরত আমেনার ইন্তেকাল হয়ে যায় এবং যে পরিস্থিতি যে অবস্থা হাদিসের কিতাবে আছে তাতে বোঝা যায় হয়তো হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেছে হয়তো হজরত আমেনার বয়সে পঁচিশ বছর পঁচিশ বছর বয়সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের বয়স পাঁচ বছর কি ছয় বছর যদি এতিম কোন শিশু হয় জন্মের আগেই বাপ মারা গেছে হওয়ার পর থেকে সে মাকেই দেখেছে তো এই ছেলের মাও মা বাপও মা তার খাবারও মা তার সবকিছু মা তার পানিও মা এখন এই মা মারা যাচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে যতটুকু বোঝা যায় আর কি হয়তো বা কিতাবে যতটুকু বোঝা যায় হয়তো হার্ট অ্যাটাক হজরত আমেনা রাজি আল্লাহ তালহার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম মাকে জড়িয়ে ধরে কান্না ছাড়া তো আর কিছু নেই ছোট বাচ্চা হজরত আমেন আর আল্লাহার একবার চোখ খুলেছে ছেলের অবস্থা দেখে তখন অনুভব করেছেন যে আমার তো সময় শেষ শুধু এতটুকু কথা মুখে বলেছেন যে ছেলে লিকুল্লি হাইয়েন মাইয়েতুন প্রত্যেক জীবেরই মৃত্যু অনিবার্য আমারও সময় শেষ কিন্তু আল্লাহ তালা তুমি তোমাকে অনেক বড় করবেন তার কারণ তোমার জন্মের সময় আমি এটা অনুভব করেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের জন্মের সময় হজরত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের যিনি ধাত্রী ছিলেন দায়ী ছিলেন হজরত শিফা বিনতে আমার হজরত আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাজি আল্লাহ তালহুর আম্মা তিনি ছিলেন ধাত্রী নাম ও শিফা আল্লাহ তালার কি হেকমত বাপের নাম আবদুল্লাহ আল্লাহ তালার বান্দা মায়ের নাম আমেনা নিরাপদ ধাত্রীর নাম শিফা আরোগ্য আল্লাহ তালার হেকমত হজরত শিফা তিনি প্রফেশনাল ধাত্রী ছিলেন মানে বলা যায় নার্স ছিলেন বা ডাক্তার ছিলেন সেই যুগের হিসাবে হজরত শিফা বলেন যে আমি অনেক বাচ্চা ধরেছি কিন্তু আমি এই বাচ্চার মতো কোনো বাচ্চা দেখি নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের হজরত আমেনা বলেন যে হজরত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আমার পেটে এসেছে আমার কোনো বমি হয় নাই কোনো কষ্ট হয় নাই আমি অনুভবই করি নাই যে আমার পেটে কোনো বাচ্চা আছে যেন আমার আরো শান্তি লেগেছে হজরত শিফা বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের যখন জন্ম হয় ভূমিষ্ঠ হন তো বাচ্চাদের নার কাটতে হয় নার আগে থেকেই কাটা 
বাচ্চাকে পরিষ্কার করতে হয় পরিষ্কার তো দূরের কথা এমন পরিষ্কার তার শরীর থেকে ঘ্রাণ আসতেছে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে দেখে তার কি অবস্থা আগে থেকেই বলিদা মখতু নেন খাতনা আগে হয়ে গেছে ওই সময় আরবিদের কালচার ছিল যে কোন একটা বড় পাত্রের মধ্যে রাখা হইতো কোন বড় পাতিলের মধ্যে বা কোনো কিছুর মধ্যে বাচ্চাকে রাখতো রসল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কেও রাখা হয়েছে সাথে সাথে ওই পাত্র একেবারে চুরমার হয়ে গেল ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল পুরা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল হজরত আমেনা বলেন যে আমি দেখলাম রোম সম্রাট পারস্য সম্রাটের সমস্ত তাদের অট্টালিকা সবকিছু আমার চোখের সামনে হাদিসের কিতাবে আছে হজরত আসিয়া হজরত মারিয়াম সবাইকে জান্নাত থেকে থেকে দেখানোর জন্য আনা হয়েছে হজরত শিফা বলেন বাচ্চাকে প্রথমে মায়ের কোলে দেওয়া হয় মায়ের মন জোড়ানোর জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জন্মের সাথে সাথে মায়ের কোলে দেওয়া হয়েছে মায়ের কাছে শোয়ানো হয়েছে সাথে সাথে হজরত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মাত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তান সোয়াদ থেকে উঠে সিজদায় পড়ে গেছেন সেজদার থেকে উঠে হাত এইভাবে করে কিছু পড়েছেন তো এত হজরত আমেনা সাহেব নিজের চোখে দেখেছেন সচক্ষে দেখেছেন একদিক হাসিম দোয়া করতেছেন বাইতুল্লার দরজা ধরে দোয়া করতেছেন আল্লাহ তারা তো আল্লাহকে বিশ্বাস করতো আল্লাহ আমার আবদুল্লার বংশ যেন ধ্বংস না হয়ে যায় আল্লাহ একটা ছেলে তুমি আবদুল্লাহকে দিও হাসিম কি জানেন যে এই সন্তান শুধু বংশ নয় তোমার বংশ হেফাজত হবে এই ছেলের দ্বারা আজকে বলেন যত বড় থেকে রাজা বাদশাহ কারো বংশ হজরত আদম আল ইসলাম থেকে কেউ সংরক্ষিত রেখেছে কারো নেই চেষ্টা করে ওকে মনে রাখতে পারবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের পুরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে হজরত আদম আলী সাল্লাম পর্যন্ত সংরক্ষিত যেখানে হাসিম দোয়া করেন যে আল্লাহ আমার এই সন্তানের যেন বংশ শেষ না হয়ে যায় একটা ছেলে দিও হাসিম কি জানেন যে এই ছেলের দ্বারা যে ছেলে আল্লাহ তালা দিবেন তুমি তো ছেলের জন্য দোয়া করো কিন্তু আল্লাহ তালা শুধু ছেলে নয় এমন ছেলে দিবেন যে যেই ছেলের দ্বারা তোমার বংশ হেফাজত হয়ে যাবে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এইভাবে জন্ম নিয়েছেন এরপরে আপনারা তো শুনতে থাকেন কিভাবে কিভাবে দুধ পান করা হজরত হালিমার এখানে তারপরে সাক্ষ সদর এগুলো তো বিভিন্ন ঘটনা যাই হোক আমার বলার উদ্দেশ্য হলো হজরত আমেনা যখন দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন ওই সব ঘটনা তো মনে পড়বে এন্তকালের সময় তো বলেন যে সমস্ত যার জীব আছে তার জন্য মৃত্যু অনিবার্য জীবন যার আছে অবশ্যই মৃত্যু অনিবার্য তো আমারও সময় শেষ কিন্তু আল্লাহ তোমাকে অনেক বড় করবে হজরত আমিনার এন্তকাল হয়ে গেল এমন একটি জায়গা যেখানে পাহাড় দেখেন আল্লাহ তালার পরীক্ষা নবীর সাথে সমস্ত নবীদের সাথেই সমস্ত নবীর সাথেই পরীক্ষা ছিল যদি এক এক নবীর কথা দেখি যদি মদিনা তেন্তেকাল হতো তারপরে তো কমপক্ষে নানার বংশের লোকজন ছিল সফরে মাত্র তিনজন ব্যক্তি হজরত উম্মে আইমান রদি আল্লাহ তালহা হজরত সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আর মা পঁচিশ বছর বয়স আচ্ছা কাজের মহিলার দ্বারা খাদেমার দ্বারা কোনোদিন কি মায়ের মন ভরে এখন মাও নেই এখন শুধু ওই খাদেমা হজরত উম্মে আইমান রদি আল্লাহ তালহা কিভাবে কি করেছেন এটা তো বোঝা কঠিন একজন মহিলার দ্বারা ওই পাথর সরে কবর বানানো দাফন করা কিছুতেই সম্ভব নয় কিভাবে কি করেছেন দূরে কোথাও গিয়েছেন কিনা লোকজনকে ডেকেছেন কিনা আজও যদি ওখানে যাওয়া হয় তো ওখানে আজও কোনো আবাদি এরকম নাই ওই সময় কি অবস্থা ছিল চোদ্দশো বছর আগে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে যাই হোক সেখানে কবর দেওয়া হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কবরের উপর শুয়ে আছেন যাবেন না হজরত উম্মান রাজি আল্লাহ তালহা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে ডেকে চলে যাচ্ছেন মনে করেছেন আমার সাথে আছে পিছনে দেখে যে নাই আবার পিছনে যে দেখে যে কবরের উপরে শুয়া অনেক বুঝানোর পরে জোর করে 
বলেন আমি আমার আম্মাকে ছেড়ে যাব না আমি আমার মার সাথেই থাকব হুজুর সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের এই অবস্থা এটা হলো ছোট থাকা অবস্থায় এত বছর পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এর সাথ করেন যখন মদিনাতে সবকিছু এস্টাবলিশ অন্তকালের আগে কিছুদিন আগে বলেন যে যদি আমি ঈশার নামাজে দাঁড়ানো মানে নবী ইমাম পিছনের সমস্ত সাহাবা আমি সুরায় ফাতেহা ঈশার নামাজে পড়ে শেষ করেছি এমন অবস্থাতে যদি আমার মা জিন্দা থাকতো আর যদি জানালা খুলে বলতো মোহাম্মদ আমি নামাজ ছেড়ে দিয়ে বলতাম ফরজ নামাজ জামাতের সাথে ইমাম অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে বলতাম যে আম্মা বলেন আমার নামাজ আমি পরে পড়ে নেব এটা হলো বিশ্বনবীর মায়ের ভালোবাসা সমস্ত নবী তো মায়ের পেটে জন্ম নিয়েছেন সমস্ত নবীদের নবী তিনিও মায়ের পেটে জন্ম নিয়েছেন বিদায় হজের সময় যখন যাচ্ছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহামের সাথে প্রায় সত্তর হাজারের মতো সাহাবাই কেরাম পরবর্তীতে আরো সামিল হয়েছেন মক্কাতে পৌঁছার পরে আরো একত্রিত হয়েছেন মদিনা থেকে রওয়ানা হয়েছেন প্রায় সত্তর হাজারের মতো সর্বমোট যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বা চব্বিশ হাজার যাই বলা হয় কিন্তু রওনা হয়েছেন সত্তর হাজার সাহাবাই কেরামকে নিয়ে ওই আবুয়া নামক স্থানে যাওয়ার পরে মায়ের কবর সেখানে সেখানে এত জায়গাও নেই সত্তর হাজার মানুষের জন্য তো অনেক জায়গা দরকার দুই আড়াইশো মানুষ ওই পাহাড়ে হয়তো অবস্থান করতে পারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সাহাবাই কেরামকে বলেন যে এখানেই তোমরা সবাই তাবুটা নাও এখানেই থাকবো রাত্রে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই বয়সে এখন মানে বয়স প্রায় বাসাট্টি তেষট্টি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দুই হাঁটু মাটির সাথে গেড়ে দিয়ে ঘন্টা ঘন্টা কেঁদেছেন কি বলেছেন কি দোয়া করেছেন আল্লাহ যান ঘন্টা ঘন্টা হাঁটু গেড়ে ছোট বাচ্চার মতো মায়ের কবরে এটা হলো মায়ের মর্যাদা আমরা সব সময় শুনে থাকি বইতে পড়ি জননীর পদতলে জান্নাত অর্থাৎ মায়ের সেবা করলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে হজরত আবু হুরা সাহাবি এবং হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সর্বসময়ের ছাত্র এবং খাদেম যিনি অন্য কোন কাজ করতেন না না খেয়ে থেকেও হাদিস শিখতেন সেই সাহাবি মা এখনো মুসলমান হয় নাই হজরত আবু হুরাহুর আম্মা অনেক শেষে মদিনাতে অনেক শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছে একেবারে শেষ বয়সে এখনো মা মুসলমান হয়নি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে অমুক জায়গায় যেতে হবে জিহাদের জন্য তোমরা প্রস্তুত হয়ে আসো হজরত আবু হুরাহ রাজি আল্লাহ আনহু ছিলেন সুফি ধরেন বুজুর্গ ধরনের রেডি হয়ে এসেছেন যুদ্ধে যাবে এদিকে তার মা এসে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে আগেই বলে গেছেন ইয়ারসুল্লাহ আমি বৃদ্ধা আমার খেদমতের কেউ নাই আবু হুরাই রাখে আমি আমার দুধের আমি তাকেই দিয়েছি ওয়াস্তা দিয়েছি যে দেখো আমি তোমার দুধ মাফ করবো না তুমি তুমি এখন যেও না আমার খেদমত কে করবে হজরত আবু হুরাই রাজি আল্লাহ আনহু খুব চাষবার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন হজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দেখে মুকন্ন দেখে ঘুরিয়ে নিয়েছেন ওইদিকে যে আবার সালাম করেছেন হুজুর মুখ এই দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছেন কে আর সাল্লাম বুঝি নাই কি আমার মিস্টেক হয়েছে বলে তোমার মা তোমাকে দুধের রাস্তা দিয়েছে তারপরে তুমি চলে আসতো যাও তোমার এই জিহাদের কোনো প্রয়োজন নেই আমার সামনে থেকে সরো এটা হলো মায়ের মর্যাদা এটা তো একটা ভিন্ন বিষয় তো আল্লাহ তালা শুরু দিন থেকে নারীদেরকে ভিন্ন একটা মর্যাদা দিয়েছেন অনেকে বলে তাদের এইভাবে ঢেকে রাখতে হয় কেন এই করতে হয় কেন আমরা দুনিয়াতে দেখি এটা তো কমন সেন্স আল্লাহ তালার আদেশ রসুলের আদেশ এটা তো একটা ভিন্ন জিনিস আসেই আছে কমন সেন্স আমরা যদি দেখি কোনো মূল্যবান জিনিস যদি হয় তাহলে এটা কি সবাই খুলে রাখে আপনারা বলেন স্বর্ণের খনি কোথায় থাকে রাস্তার উপরে মতি কোথায় থাকে প্যারোল মতি কোথায় থাকে সমুদ্রের তলদেশে তাও আবার ঝিনুকের মধ্যে 
সমস্ত মূল্যবান জিনিস আল্লাহ তালা এরকম সিস্টেম করেছেন যে হেফাজতে রাখতে হয় যাই হোক আমার বিষয়ের উপরে আসি যে চারটি জিনিস আল্লাহ তালা বলেন মান্নাহ আলেল মিনি না যে আমি যেটা বোঝাচ্ছিলাম যে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ তালা আমাদের উপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন তাদেরই মধ্যে থেকে আল্লাহ তালা একজন নবী পাঠিয়েছেন কত বড় অনুগ্রহ এটা যদি আমরা ইসলামের আগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমের নবুয়তের পূর্বে আবির্ভাবের পূর্বে আরবের কি পরিস্থিতি ছিল জাহিলিয়াতের যুগ যেটাকে বলা হতো আমরা এখন কত নারী নীতি কত কিছু বলি নারী উন্নয়ন নীতি মেলা ওই সময় দেখেন জাহিলিয়াতের যুগে নারীদের সাথে কি করা হতো যে পরিস্থিতি ছিল ওটার উপরে যদি আমরা মূল্য মূল্যায়ন করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো মান্নাহ আলাল মিনি আল্লাহ তালা আমাদের উপর কত অনুগ্রহ করেছেন আর শুধু এই উম্মত অন্য নবীর উম্মতের সাথে কম্পেয়ার করলে চলবে না এই উম্মতকে হজরত দাউদ আলাই সালামও চেয়েছিলেন এই উম্মতকে হজরত মুসা আলাই সালামও চেয়েছিলেন হজরত ঈসা আলাই সালামও চেয়েছিলেন সর্বশেষ হজরত ঈসা আলাই সালাম আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেছিলেন ইয়ালাইতানিকুন্তমিন উম্মতি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হায় আমি এই উম্মত যদি না পাই কমপক্ষে আল্লাহ আমাকে তুমি এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করো এবং আমাদের এটা আকিদা প্রিন্সিপাল বিলিভ আমরা সবাই জানি আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে ঘোষণা করেছেন হজরত ঈসা আলাই সালাত ওয়াসাল্লাম আবার কিয়ামতের পূর্বে আসবেন এটাও একটা ভিন্ন বিষয় যে কেয়ামতের পূর্বে আসবেন কিভাবে আসবেন কি হবে এটা একটা ভিন্ন বিষয় কেয়ামতের পূর্বে আসবেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উন্নতি হিসেবে এই দুনিয়াতে জীবন যাপন করবেন এবং তিনি বিয়ে করেছিলেন না এখানে সে বিয়ে করবেন এবং হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করবেন এটা আমাদের আকৃদা আমাদের ইমানের অংশ তো এই উম্মত খুবই মূল্যবান উম্মত মান্নাহ আলাল মিনিন আল্লাহ তালা এই উম্মতের উপর অনেক বেশি অনুগ্রহ করেছেন যে তাদেরই মধ্যে থেকে একজনকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন ইয়াতলু আলহিম আয়াতিহি শুধু কোরআনে করিমের তিলাওয়াত করবেন তিলাওয়াত শেখাবেন আমরা অনেক শিক্ষিত লোকজন যারা আমরা মুসলমান তাদের মধ্যেও অনেক এরকম বলি যারা ইংরেজি শিক্ষিত লোকজন আমরা আমাদেরও বুঝে আসে না বলে যে ছোট ছোট বাচ্চারা বসে বসে কোরআন শরীফ এরকম করে পড়তে থাকে মুখস্থ করতে থাকে এর কি অর্থ এর তো কোনো অর্থ না জানলে এর কি লাভ কি আল্লাহ তালা বলেন যে নবীর দায়িত্ব হলো ইয়াতলু আলহিম আয়াতেহি কোরআনে কারিমের তিলাবাদ শেখানো এটাও নবীর দায়িত্ব এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন খাই রুকম তোমাদের মধ্যে সর্ব উত্তম ওই ব্যক্তি আল্লামাল কোরআনা বা আল্লামাহ যে কোরআনে করিমের শুধু পড়া শিখে অর্থ নয় এবং শিখায় কোরআনে করিম পড়া শিখে এবং শিখায় অর্থ নয় শুধু পড়া সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমরা তাকে উত্তম বলি আর না বলি আল্লাহ রসুল বলেছেন অবশ্যই সে উত্তম এবং এটা এখানে ফাইসলা হবে না বোঝা যাবে না এটা বোঝা যাবে কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তালা ঘোষণা করবেন আইনাল মহাদিন আজকে যদি প্রেসিডেন্ট আমাদের একজনের নাম নিয়ে ভরা মজলিসের মধ্যে বলে জি আপনি কেমন আছেন কেমন লাগবে আমাদের আর কেয়ামতের দিন যখন আলার উসিল আসাদ হজরত আদম আলি সাল্লাম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষ উপস্থিত থাকবে যখন আল্লাহ তালা নাম ধরে বলবেন যে কোথায় সেই মোয়াজিন সাহেব আমরা এখন তাকে যাই বলি আর না বলি আল্লাহ রসুল বলেছেন অবশ্যই অবশ্যই সেই সম্মানিত এবং সেই উত্তম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন মান করা হার ফাম্মিনাল কোরআন ফালাহু হাসানা যে ব্যক্তি কোরআনে কারিমের একটি অক্ষর পড়বে একটি অক্ষর ফালাহু হাসানা সে একটা নেকি পাবে ওয়াল হাসানা তো আশুরাম সালিহা একটা নেকি দশটা নেকির সমান হবে একটা নেকি দশটা নেকির সমান হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন লা আকুলো আলিফ লামিম হারফুন আমি এটা বলি না যে আলিফ লামিম একটা অক্ষর বাল আলিফুন হারফুন ওয়া লামুন হারফুন ওয়া মিমুন হারফুন আলিফ একটা অক্ষর লাম একটা অক্ষর মিম একটা অক্ষর অর্থাৎ যদি কেউ আলিফ লাম মিম পড়ে তাহলে সে ত্রিশটা নেকির অধিকারী হবে 
আলিফ লাম মিম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উদাহরণ দিয়েছেন এর দ্বারা আরো একটা জিনিস একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় যে আলিফ লাম মিম কোরআনে করিমের একেবারে শুরুতে সুরায় ফাতেহার পরে আলিফ লাম মিম সমস্ত বড় বড় মুফাসির নাকিরাম যারা একশো বলিয়াম তফসিল লিখেছেন তারাও বলেন আলিফ লাম মিম আল্লাহ আলম বিমুরাদি আলিফ লামের অর্থ আল্লাহ তালাই জানেন এটা আমরা কেউ জানি না আর হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উদাহরণ দিয়েছেন আলিফ লাম মিম অর্থাৎ এমন উদাহরণ দিয়েছেন যেটার অর্থ তোমরা জানতাও না তারপরেও ত্রিশ নাকি পাবা যে তোমাদের দ্বারা এটার অর্থ জানা সম্ভব নয় তারপরেও ত্রিশ নাকি হুজুর সাল্লাহ আল্লাহ রসুল তো কোরআনে করিমের যে কোনো আয়াত থেকে কোনো একটা উদাহরণ দিতে পারতেন আলিফ লাম কেন বলেছেন যে এটার অর্থ তোমরা চেষ্টা করেও এটার অর্থ তোমরা জানতে পারবে না তারপরেও ত্রিশ নাকি পাবে এটাকে বলা হয় মুতাসাবি কোরআনে করিমের ভিতরে মুতাসাবি হাত আল্লাহ তালা বলেন হুন্না মুতাসাবি হায়াতুন আর কিছু আছে মহকাম মহকাম আতুন হুন্না উম্মুল কিতাব মহকাম যেটা এটাই হলো আসল উদ্দেশ্য যে যেগুলোর অর্থ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় কোরআনে করিমের যে সমস্ত আয়াতের অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায় এগুলোকে বলে মহকাম এবং আল্লাহ তালা বলেন হুন্না উম্মুল কিতাব এটাই হলো কিতাবের উদ্দেশ্য কোরআনে করিমের উদ্দেশ্য আর এই মোতাসাবি হাত যেগুলো যেগুলোর অর্থ আমরা বুঝব না এগুলো আল্লাহ তালা এর অর্থ জানেন আল্লাহ তালা সবকিছু আমাদের হাতে ছেড়ে দেন নাই যে তোমরা চেষ্টা করে এর অর্থ বুঝতে পারবে না এটা হলো কমপ্লিট মোতাসাবি কিছু মোতাসাবি আছে যে তার অর্থ আমরা করতে পারি তরজমা কিন্তু ব্যাখ্যা আমরা বুঝি না এটা হলো অর্ধেক অর্ধেক মোতাসাবি মানে অর্থ বোঝা যায় কিন্তু এর ব্যাখ্যা আমরা বুঝি না যেমন একটা উদাহরণ দেয় আল্লাহ তালার হাত তাদের হাতের উপরে এখন আল্লাহ তালার হাত কোরআনে কালিমি যেহেতু আছে আল্লাহ তালার হাত অবশ্যই আছে কিন্তু আল্লাহ তালার হাত কেমন আল্লাহ তালা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরীর জিসিম জায়গা সবকিছুর থেকে আল্লাহ তালা পাক সুবহান সমস্ত কিছুর থেকে আল্লাহ তালা পাক আল্লাহ তালা বলেন লাইসাই আল্লাহ তালার মত কেউ নাই তো আল্লাহ তালার মত কেউ নাই উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালার হাত তাদের হাতের উপরে এখন এই ইয়াদুল্লাহির অর্থ কি আল্লাহ তালার হাতের কি অর্থ অনেক বুজুর্গ আনের দিন বলেন যে অর্থ আমরা জানি না কিছু আমরা বলবো না এটাই হলো হাফ হাফ মতে সাবে যে আমরা অর্থ বলতে পারি কিন্তু এর ব্যাখ্যা আমরা জানি না আবার অনেক লোক আছে যারা অনেক পণ্ডিত পড়ালেখা তারা এর ব্যাখ্যা করতে যে গুমরা হয়ে গেছে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে বলে যে যেহেতু আল্লাহ তালার হাত তো আল্লাহ তালার হাত হলে যত জীব জন্তু আমরা দেখি তার মধ্যে মানুষের হাত হলো সবচেয়ে উত্তম আর আল্লাহ তালা বলেন যে লাকত হালাক নাল ইনসানাফি আহসানি তাকুইম যে উত্তম গঠন দিয়ে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি তাহলে আল্লাহ তালার হাত হলে মানুষের হাতের মত হবে অথচ আল্লাহ তালা লাইসা কামিসলে ইসাই মত বললেই শিরিক মত বললেই শিরিক কিন্তু অনেক বড় বড় শিক্ষিত পণ্ডিত লোক তারা গুমরা হয়ে গেছে যে হ্যাঁ আল্লাহ তালার হাত মানুষের হাতের মতই কিন্তু যেহেতু আল্লাহ আর আমরা মখলুক আল্লাহ তালা সৃষ্টি করতে আমরা সৃষ্টি তো আল্লাহর হাত হয়তো স্বর্ণের হবে আরো সুন্দর হবে এরকম বলে অনেক বড় বড় পণ্ডিত গুমরা হয়ে গেছে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এই ভ্রষ্টতার থেকে বাঁচানোর জন্য কিছু ওলামায় কেরাম বুজুর গানে দিন সালাফের মধ্যে থেকে সালাফে সালাহিন্দের মধ্যে থেকে তারা এতটুকু ব্যাখ্যা করেছেন যে এখানে ইয়াদুল্লাহ মানুল আল্লাহ তালার সাহায্য যে আল্লাহ তালার সাহায্য তাদের সাথে আছে যারা এতটুকু ব্যাখ্যা করেছেন তারাও বলেন যে আমরা এটা চাই না আমরাও এটাই বলি যে এর আমরা কোনো ব্যাখ্যা করতে চাই না কিন্তু যেহেতু মানুষ পদভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে এই ভ্রষ্টতার থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা এই নিম্নতম সংক্ষিপ্ত এতটুকু ব্যাখ্যা করি যে এখানে আল্লাহ তালার সাহায্য বা আল্লাহ তালার ক্ষমতা তাদের সাথে আছে এটা হলো অর্ধেক অর্ধেক মুতাসাবে আর ওই যে আলিফ লাম মিম তিন কফ এগুলো হলো কমপ্লিট মুতাসাবি যে অর্থ আমরা জানি না তো যদি কেউ আলিফ লাম মিম পড়ে তাহলে তিরিশ নাকি এবার চিন্তা করে দেখেন যে একটা বাচ্চা যে হাফেজ হয় 
সে একটা আয়াতকে কতবার করে পড়ে তো একটা অক্ষরে যদি দশ নাকি হয় তো একটা বাচ্চা যে পড়তেই থাকে পড়তেই থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়তেই থাকে রাত্র পর্যন্ত পড়তেই থাকে কত নাকি হয় যাদের জন্য জাহান নাম আল্লাহ তালা ওয়াজিব করে দিয়েছিলেন আর তার বাপ মাকে নূরের টুপি পড়ানো হবে যার আলো এত বেশি হবে জ্যোতি এত বেশি হবে বলেন যে যদি সূর্য তোমাদের ঘরের মধ্যে থাকে তাহলে তোমরা কেমন মন ফিল করবে কেমন মনে করবে সূর্য এত উপরে তার আলো কিরকম হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন যে ওই যে তাজ যে পড়ানো হবে টুপি ওই তাজ এমন হবে মুকুট যে পড়ানো হবে তার আলো জ্যোতি এত বেশি হবে যে তোমার ঘরের মধ্যে যদি সূর্য থাকে তাহলে এর তোমরা কি চিন্তা করো কিরকম ফিল করবে হ্যাঁ তবে শর্ত হলো কোরআন অনুযায়ী আমল করতে হবে কোরআন অনুযায়ী আমল করলে ওই হাফেজ এই যে কন্টিনিউ নেকি তাকে বলা হবে পড়তে থাকো আর চড়তে থাকো কামা কোনটা তুরত্তিল ফির দুনিয়া যেমন দুনিয়াতে তুমি পড়তে থাকবে ওইভাবে পড়তে থাকো হাফেজ কিভাবে পড়তে থাকে এইভাবে পড়তে থাকবে আর জান্নাতে চড়তে থাকবে আমাদের একটু মাথা ব্যথা হলে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে ট্যালেনল নিয়ে আসি চোখে ব্যথা হলে চোখের ডাক্তারের কাছে যাই দাঁতে কিছু হলে দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাই এগুলো বাদ জিক আমাদের কিছু রোগ এরপরে বড় বড় রোগ হয়ে গেলে হার্ট স্পেশালিস্ট হার্টের রোগ যেটা আমরা সত্যিকার অর্থে যেটা হার্টের রোগ এটা হলো কি করা সকল খরি করা হইবাত আমরা বুঝি পরনিন্দা এবং এই যে হইবাত সকল খরি তার সাথে তার গন্ডগোল লাগা দিলাম আবার তার কাছে যে আবার তার ভালো বললাম আর তার সাথে তার গন্ডগোল লাগা দিলাম আমি তার কাছে ভালো হইলাম এটা হলো চোগল খরি এটা একটা রোগ এবং এই যে দুইটা রোগ হইবাত এবং চোগল খরি এটা হলো মানুষের অহংকারের কারণে হয় যখন নিজেকে মানুষ পবিত্র মনে করে নিজেকে যখন মানুষ ভালো মনে করে নিজেকে যখন মানুষ বড় মনে করে নিজেকে যখন মানুষ অহংকারী অহংকারী মনে করে নিজেকে অহংকার করে তখন সে হইবাত করতে পারে যদি কেউ নিজেকে সবার থেকে খারাপ মনে করে সবার থেকে নিজেকে গুণাগার মনে করে সে কি যে কারো পরনিন্দা করবে সে কি অন্যের সাথে অন্যের ঝগড়া লাগাবে হাসার পরশ্রী কাতরতা হাসার অন্যের ভালো দেখতে পারে না অন্যের ভালো যে দেখতে পারে না এটা রেজাল্ট কি জানেন অনেক মারাত্মক ধ্বংসাত্মক রেজাল্ট এটা এটার রেজাল্ট হলো এই যে আল্লাহ তালা চায় কাউকে সম্পদ দিতে আল্লাহ তালা চায় কাউকে কোন একটা জিনিস দিতে কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি না অর্থাৎ আল্লাহ তালার সিদ্ধান্তকে আমি অগ্রাহ্য করি আল্লাহ তালা চায় যে এই জিনিসটা তাকে দেখ কিন্তু আমি আল্লাহ তালার এই সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করি না এটা ঠিক হয় না আল্লাহ এটা ঠিক করে নাই মানে এটার অর্থ দ্বারা এটা যে আল্লাহ এটা ঠিক করে নাই হাসাদের অর্থ হলো যে তার কাছে যে নিয়ামাত্রা আছে এই নিয়ামাত্র শেষ হয়ে যাক আর ওই নিয়ামাত্রা আমার কাছে চলে আসুক এটা হলো হাসাদ এর রেজাল্ট হলো যে আল্লাহ তালা চায় যে এই নিয়ামাত্রা তাকে দিবে আর আমাকে দেয় নাই আমি আল্লাহ তালা সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলি যে না ওই নিয়ামাত্রা তার কাছ থেকে চিনে আমাকে দেওয়া হোক তা আল্লাহ তালার সাথে বিরোধিতা হলো না এটাও অহংকারের কারণে আরেকটা হলো তাকাব্বুর নিজেকে বড় মনে করা আল্লাহ তালা বলেন আল কিবরিয়া ও হৃদয় 
নিজেকে বড় মনে করে এটা হল আল্লাহ তালা বলেন আমার চাদর আমার চাদর আল্লাহ তালার চাদর যদি কেউ টান দেয় আল্লাহ তালা বলেন আমি তাকে এমন ভাবে উল্টা করে ফেলবো কি বলেন আল্লাহ তালার চাদর যদি কেউ টান দেয় নিজেকে বড় মনে করে এটা আল্লাহ তালার চাদর এগুলো হলো রুহানি যে সমস্ত রোগ এটা শেখানো এটা নবীতাই এবং এটা বই পড়ে শুধু আসে না এটা হলো আল্লাহ ওয়ালাদের সহবাতে যেতে হবে আল্লাহ ওয়ালার ডেফিনেশন কি আল্লাহ ওয়ালার ডেফিনেশন ইদার ও দুঃখের আল্লাহ सहबते गई मुनाफिक কেন কি ঘটনা কি বলে যে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দরবারে যাই তখন আমাদের মনের যে অবস্থা থাকে যখন আমরা ফিরে ঘরে আসি বিবি বাচ্চার কাছে তখন ওই অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে এটা তো মুনাফিকই আমি তো মুনাফিক হয়ে গেছি হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ আনুর মতো এরকম লোক বলে যে এরকম তো আমারও কোনো সময় হয় তাহলে তো আমিও মুনাফিক হয়ে গেছি চলো আল্লাহ রসুলের কাছে চলো আল্লাহ রসুলের কাছে যে বলে যে রসুল্লাহ এই অবস্থায় যে হানজালা কি বলে এরকম তো আমারও হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেন যে এটাই হলো তোমার ইমানের আলামত যদি এমন না হইতো তাহলে তো বিছানায় ফ্রেশ তারা তোমাদের সাথে আলিঙ্গন করতো কোলাকুলি করতো অর্থাৎ উপরে নিচে হওয়া তা আল্লাহ আল্লাহদের সহবতে গেলে তখন আল্লাহ স্মরণ হবে নবীর সহবতে গেলে তখন দুনিয়ার সবকিছু ভুলে যেতেন खावारे <laughs> उच्च शेखरे मैं विस्तार होते कमप्लीट कर दिन रात चुपचाप उंडेशन ग मानुषर आखलाक सुंदर ना 
চরিত্র সুন্দর না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মনে করেন যে তার এই যে পাঁচটা যে ফাউন্ডেশন এটা কমপ্লিট হবে না সে যতই ইবাদত বন্দিকে করুক যতই হজ করুক যতই নামাজ পড়ুক যতই ইমান দেখাক যতই তাহার যে পড়ুক যতক্ষণ পর্যন্ত তার আখলাক সুন্দর না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের এই বিল্ডিং কমপ্লিট হবে না সর্বশেষ কথা হলো এটাই সাল্লাহ আলহিমের সুন্নতের উপরেই চললে আমরা দুনিয়া আখেরাতে কামিয়াব হতে পারবো এছাড়া আর অন্য কোন মত অন্য কোন পথ অন্য কোন আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করি চাই সে গুরু হোক আর চাই সে যাই হোক দুনিয়ার কোন ব্যক্তি এমন নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসালাম যাদের ব্যাপারে রিকমেন্ড করেছেন শুধু তাদের পিছনে চললে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো তাদের মধ্যে থেকে তোমরা যাকেই অনুসরণ করো কেউ তোমাদেরকে গুমরাহির দিকে নিয়ে যাবে না হেদায়ের দিকে হেদায়তের দিকে নিয়ে যাবে তো যাদের ব্যাপারে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন শুধু তাদের পিছনে চলবো হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের পিছনে চলবো তাহলে আমরা উভয় জগতে কামিয়াব হতে পারবো এছাড়া আমাদের সফলতার আর কোন পথ আর কোন মত আর কোন আদর্শ আমাদের নেই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সঠিক দিন সঠিক ভাবে বোঝার তৌফিক দান করেন এবং সেই হিসাবে আমল করার তৌফিক দান করেন সংক্ষিপ্ত ভাবে এই আয়াতের উপরে কয়েকটা কথা বললাম যেদিকে যাই ভিন্ন একটা বিষয় চলে আসে এটা বলতে গেলে অনেক সময়ের দরকার হয় এই জন্য আমি বলছিলাম যে আসলে তো আমার যেটা বিষয় ওই দিকে থেকে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে যাই হোক আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সঠিক ভাবে বোঝার তৌফিক দান করেন তুমি তোমার ভাইয়ের আলোচনা এমন ভাবে করবে যে সে অপছন্দ করে অর্থাৎ আপনি আপনার কোন ভাইয়ের অর্থাৎ এক মুসলমান অন্য মুসলমানের এমন ভাবে সমালোচনা করে এমন ভাবে তার আলোচনা করে বিমা ইয়াকরাহ যেটাকে সে অপছন্দ করে এটা হলো কই বাদ সাহাবাইকরাম বলেন ইয়ারাসাল্লাহ যদি সত্যি সত্যি যদি সে এরকম করে থাকে হজুর সাল্লাহ ইসলাম বলেন সত্যি সত্যি যদি করে থাকে তাহলে তো হলো গৈবাদ আর যদি সে না করে থাকে থাকত বাহাত্তা তাহলে তো তুমি তার উপর অপবাদ দিলে বহতান দিলে সেটা হলো অপবাদ তোহমত যদি সত্যি সত্যি করে থাকে আর সেই আলোচনা যদি অন্য ভাইকে এমন ভাবে করে যেটা সে অপছন্দ করে তাহলে এটা হলো গৈবাদ আর যদি না করে থাকে তাহলে এটা তো অপবাদ এটা তোহমত এটা হলো গৈবাদের ডেফিনেশন তিরমিজি শরীফের হাদিস তার মধ্যে থেকে আমি শুধু এই টুকরাটা তা কয়েকটা জিনিস ওই হাদিস তিরমিজের শরীফের হাদিস আছে তার মধ্যে এই টুকরাটা শুধু আমি বলি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম যাচ্ছিলেন সাহাবায়ক নাম সাথে ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ 
খবর দুই খবরের মধ্যে যারা আছে দুইটা খবরের মধ্যে তাদেরকে আজাব দেওয়া হচ্ছে शब्द विस्तारित مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك وأعدائنا وأعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله مذا شمست غناك ما أفكر ذن يا الله جوت غناك ورسي جنة ناجنة يا الله شمست غناك ما أفكر ذن يا الله حضرة آدم عليه الصلاة والسلام تكني آج پر جنت جوت مومن مسلمان يا الله دنیا تك بدين يسن شبائك اپنی خامة كر ذن يا الله شبائك اپنی جنة جائے گا دان کرن يا الله حمد मुसलमान विभिन्न जगह विभिन्न देश पेशन हाल तेरेशन दूर कर दें जेखने मुसलमान पेशन आ शांति दान कर शांति निश्चित कर दें चलार तौफिक दान कर चलने खुशी हबें चलार तौफिक दान कर समस्त दुआ के कबुल कर सारा दुनिया मस्जिद आज मद्रासा आज मुसलमान मुसलमानिक